ಆಫೀಸರ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಆಚಾರ್ಯ ಐಐಟಿ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವಿಜಯನಗರ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೈಸೂರು ಜೋಡಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಕ್ಷೌರಿಕ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ನಾವು ನಾಯಿ ಮುಟ್ಟಿದ ಮಾಡ್ಕೆ ನಾಯಿಗೆ ಕಟ್ಟೋದು ಈ ಮತ ತಮಿಳ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಕರುಳು ಒಂದು ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಅಡಿ ಅಗಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಂಥರ ಜೀವ ಜಲ್ಲ ಅನ್ನುತ್ತೆ ಇದಾಗಿರೋದು ರಾತ್ರಿ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ನೀವು ಹೋಗಿರೋದು ನಾನು ಹೋಗಿರೋದು ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲೇ ಇದಾರೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಏನ್ ಸಾರೋದು ಬ್ಯೂಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಇವನ್ ಗುಣಗಾನ ಆವಾಗ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು ನನಗೂ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು ಬಟ್ ಯಾಕೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬೇಕು ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೇಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಗೌರಿ ಶಕ್ಕಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಫೀಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಗೌರಿ ಶಕ್ಕಿ ಆಫೀಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಾದಂತಹ ಆಚಾರ್ಯ ಐ ಐ ಟಿ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅದೇನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಪರ ಹೋರಾಟಗಾರ ಬನವಾಸಿ ಬಳಗದ ಆನಂದ್ ಜಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ನುಡಿ ಹಮ್ಮಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ತಲುಪಿಸಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ನುಡಿ ಹಮ್ಮುಗೆಯನ್ನು ನಾನು ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಪುಸ್ತಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೇಬರ್ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಓ ಎಷ್ಟು ಸರ್ ನುಡಿ ಹಮ್ಮುಗೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ನುಡಿ ಹಮ್ಮು ಬಿಂಬು ಆ ಪದಕ್ಕೆ ಹಮ್ಮುಗೆ ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಟರ್ ಥರ ಒಂದು ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಥರ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಏನಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯಾವ್ದು ರೀತಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಸರಳೀಕರಿಸಬಹುದು ಕೆಲವೊಂದು ಕಷ್ಟಕರ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯದಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಶಬ್ದಗಳು ದೂರನ ಉಳಿತವೆ ಅಂಥವುಗಳು ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನುಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನುಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವರವರ ತಾಯಿ ನುಡಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿದರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ನೋಡಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಬರಹಗಳು ಇವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಬರಿತಾ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಆನಂದ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಪೇಪರ್ಲಿ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ನೋಡ್ತೀವಿ ಜೋಡಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಬೆಟ್ಟ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಡ್ಜು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಹೀಗೆ ಹೊಳೆ ನರಸೀಪುರದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು ಒಂದ್ಸರಿ ಹೊಳೆ ನರಸೀಪುರದ ಕೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದು ಈ ಥರದ್ದು ಮತ್ತೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ನೀವು ನೋಡಿರುವಂಥ ಪ್ರಸಂಗ ಏನಾದರೂ ನೆನಪಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಮತ್ತು ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಏನು ಹೆಂಗೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಹದಿನೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ನಡ್ಕೊಂಡು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ತನಕ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಎದ್ದಿರ್ತಾರೆ ಈ ಥರದ ಏನೋ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸರ್ ಹೌದು ಸರ್ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸಹಜವಾಗಿ ಅಂಕರಿಸುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ತಯಾರಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಲೋಕದ ಅನುಭವ ಇರಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಸಿದೇನೋ ಸರಿ ಆದರೆ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇರಲ್ಲ ಎಕನಾಮಿಕ್ 
ಸರಿ ನಮ್ಮ ದಫೆದಾರರು ಪಾಂಡು ಅಂತ ಇದ್ರು ಪಾಂಡು ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೆ ಆಮೇಲೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಮೊಪೆಡ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಸ್ ಇಬ್ಬರಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಬಲ್ಲಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋದ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ನಟ ತೂಗುದೀಪ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅವ್ರ ಮನೆ ಆಜು ಬಾಜಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಂತೆ ಅಂತೇಳಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ರಸ್ತೆಗೂ ಬೋರ್ಡ್ಗಳಿಲ್ಲ ಒಂದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತಾಗಲೇ ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೊಂದುವರೆ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಬರೀ ಖಾಲಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಹುಡುಕ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲೂ ಇದಾಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಲೊಕೇಟೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅವಾಗ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ನಮಗೆ ವಾಕಿ ಟಾಕಿ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂಬತ್ತ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ವಾಕಿ ಟಾಕಿ ಬಂದದ್ದು ಸೊ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಹಸ ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಸಾಹಸ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದ್ ಸರಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೋ ಯಾವುದನ್ನೇ ಹೇಳಿ ಆ ತಕ್ಷಣ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಬಿಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ನೋಟ್ ಬುಕ್ಕು ಒಂದು ಇದು ರೆಡಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ತೂಗುದೀಪ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅವ್ರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಅಲ್ಲೇ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಂತೆ ಸರಿ ನಾವು ಹುಡುಕ್ದೋ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ ನಿಂತಿತ್ತು ಸರಿ ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಲು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಸರ್ ಮಡ್ರಾಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನನಗಿದೆ ಆಗೆಲ್ಲ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಅಲ್ಲ ಹೆಸರು ಮಡ್ರಾಸು ಆ ಮಡ್ರಾಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸರ್ ಅಂದ ಸರಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅರ್ಧ ಕಟ್ಟಿರೋ ಅಂತ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮನೆ ಇರೋಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ವರ್ಕ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಮನೆ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಆ ಥರದ್ದೇನೋ ಸರಿ ಅಲ್ಲೇನೋ ಲೈಟ್ ಇದ್ದಂಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಏಯ್ ಯಾರ್ರಿ ಅದು ಬಲ್ರಿ ರೋಡಿಗೆ ಬಲ್ರಿ ಅಂತ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಚ್ ಕಿರಿಚಿದೆ ಯಾರದು ಉತ್ತರನೇ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ನಮ್ಮ ದಫೆದಾರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ಇದೇ ಮನೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಅಂದರು ಸರಿ ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಬಂದರು ಆಗಲೇ ಎಸ್ ಪಿ ಹೇಳಿದರು ಮೇ ಬಿ ಮರ್ಡರ್ ಆಗ ಮಾಡಿರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆ ಕಡೆ ಬರಪ್ಪ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಾ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಾ ಅಂತ ಬರೋಣ ಅಂದರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಕಟ್ಟಿರೋಂಥ ಕಟ್ಟಡ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಗೆಗಳು ಚೂರುಗಳು ಕಲ್ಲುಗಳು ನಾವು ಎರಡು ಮೂರು ಸರಿ ಮುಗ್ಗರ್ ಸಾಂಗ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಅವನು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚೂರು ಚೂರು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದರಿಂದ ಸರಿ ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಐದಾರು ಜನ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸರ್ವೆ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಅದು ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ನಮ್ಮ ದಫೆದಾರ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಕದ ಏನಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ಅಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಬಾಕು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎರಡೇನೋ ಇಂಜುರೀಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈ ಕರುಳು ಒಂದು ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಅಡಿ ಅಗಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಂಥರ ಜೀವ ಜಲ್ಲನ್ನುತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರ್ರಂಥ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ಆಡಿಸೋಂಥ ಬಲೂನ್ಗಳಿರ್ತದಲ್ಲ ಆ ಥರ ಒಂದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಆ ಹುಡುಗಿ ಇದೆ ಅವಳಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಅವನು ಆ ಹುಡುಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಅವನು ಏನು ಬುದು 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 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಹುಡುಗಿ ಜೋರಾಗಿ ಮುಖ ಬಿಚ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಇರೋ ಸ್ಥಿತಿ ಏನು ರೀ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಯ್ತು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಹೀಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೋ ಅವರ ಹುಡುಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬ
ಈ ವಿಷಯನ ಹೇಗೋ ಅವರು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾರು ಹುಡುಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಸೋದ್ರ ಮಾವ ಅವನ ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕಾರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜಗಳ ಗಿಗಳ ಏನೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಏನೋ ಹುಡುಗರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಈಗ ಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಸು ಅದು ಇದು ಅಂತ ನಾವೇನು ಅದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ತಂದೆ ತಾಯಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಇಷ್ಟು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋ ಅಂಥವ್ರೇ ಕಡಿಮೆ ಇವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಬಾ ಬಾಗ ಈ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ನಿಬ್ಬರೂ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಕದ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬಾಗಿಲಿರೋಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಜಿಂಕ್ ಶೀಟ್ ತೆಗೆದು ಅದು ಇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಪೊನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಪೊನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಜೊತೆ ಅವ್ನು ಹೆಟ್ಟಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಈ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಪುಸ್ತಕದ ಒಡೋಗೋದು ರದ್ದಂತ ಆಗೋದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಅವರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೂರ್ಸೋಣಂತೆ ನಾವು ನಾವು ಮಾತಾಡಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣಂತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣಂತೆ ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತು ಅವರೇ ಮದುವೆ ಆಯ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಹಳೇಲಿ ಅವ್ರ ಹಳೇಲಿ ಅದು ಬರೆದಿದ್ರೆ ಆ ದೇವ್ರ ಇಚ್ಛೆ ಅದೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು ನಾಯಿ ಮುಟ್ಟಿದ ಮಾಡ್ಕೆ ನಾಯಿಗೆ ಕಟ್ಟೋದು ಈ ಮತ್ತು ತಮಿಳ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಆ ಗಾದೆ ಇದೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನೀವು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಈ ಪೊನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡಿ ನಾವು ಒಡವೆ ಗಿಡವೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಪೊಲೀಸಲ್ಲಿ ಕೇಸಿಗೆ ಸಿಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೋ ಅಂತ ಅವನಿಗೂ ಭಯ ಹಾಗೆ ಆಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹಂಗೆ ಆಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಅವನು ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೋ ಅಂತ ಹುಡುಗಿ ಕಿರ್ಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಅಂತಾನೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನಿನಗೆ ಇನ್ನೇನಾರು ಬೇರೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡಿದಾರು ಬೇಡ ನಾನು ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬೋಣ ಅಂತ ಹುಡುಗಿನೇ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದವಳು ಹುಡುಗಿನೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದವಳು ಅವಳೇನೆ ಈ ಹುಡುಗ ಸಿ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಪ್ಲೈನ್ ಬಾಯ್ ಆಯ್ತು ಹಂಗಿರೋ ಸ ಸತ್ಯ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಚಾಕು ಇರುತ್ತೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಎರಡು ಸರಿ ಗಾಗ್ ಗಾಬ್ ಅಂತ ಹೊಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ತಾನೆ ಏನು ಹೊಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಷ್ಟೇ ವಿತಿನ್ ಮಿನಿಟ್ಸು ರಕ್ತ ಝಿಲ್ ಅಂತ ಹಾರಿಬಿಟ್ಟು ಕರಳು ಬರು ಬರು ಅಂತ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇವಳು ಹೊಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಆ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಕರಳು ಆಚೆ ಬರೋದು ನೋಡಿ ಅವಳಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಸಾಲಲ್ಲ ಗಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ ಬಟ್ ಇವನ್ ಥರ ಕವಕ್ ಅಂತ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅವಳು ಒಂದು ಗಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೀರ್ ಗಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಆದರೆ ಅವಳು ಹೊಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಗಾಯನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ರಕ್ತ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಕರಳು ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಬಂದಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಹೋ ಅಂತ ಕಿರ್ಚ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಕರಳನ್ನು ಏನಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಂಗೆ ತಳ್ಳುಬಿಟ್ಟು ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಳೇ ಬಟ್ಟೆ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಅವನು ಸರ್ವೆಂಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಂಥದೋ ಬಟ್ಟೆ ನೀವು ಬರೀ ಕೈಲಿ ಮುಟ್ಟ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರೋಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಥದೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಸುತ್ತಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಹೋದಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನು ಇದು ಆಗಿರೋದು ರಾತ್ರಿ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ನೀವು ಹೋಗಿರೋದು ರಾತ್ರಿ ನಾನು ಹೋಗಿರೋದು ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲೇ ಇದಾರೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅ
ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಾಗಲೇ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಕಿರ್ಚಾಟ ನೋಡಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಜನ ಏನೋ ನಡೀತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೀಗಾಗಿದೆ ಸರಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಹೋ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಹ್ಞೂ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರಿಗೆ ವಿಷಯ ಬರೋದ್ರಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಆಗಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಬಂದೋ ಇನ್ನು ಆಯಿತು ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಆ ಕಾರನ್ನ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಆ ಮ ಹುಡುಗನ್ನು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಆ ಹುಡುಗಿನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಇವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕಾರಲ್ಲೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಸರ್ ಅಂತ ಕೆ ಆರ್ ವಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೊಗೊಂಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ರು ಏನು ರೀ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ವಾ ಯಾರು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು ಹಾಗೆ ಆಯ್ತ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಆ ಕೊಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಕಿತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಮೊದಲೇ ಆ ನೋವು ತಾಡಲಾರ್ದಲ್ಲೇ ಅದು ಬಿದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಅಪ್ಪ ಇದ್ದಲ್ಲ ಅವನು ಈ ಒಂಥರ ಬಿಳಿ ಇದು ಈ ತಮಿಳ್ನಾಡವ್ರು ಒಂಥರ ಶಲ್ಯ ಥರ ಹಾಕಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಟವಲ್ಲೇ ಮೃದುವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದು ಸೊ ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವಲ್ ರಿಯಾಕ್ಸ್ ಇದ್ದು ಇದೇನು ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ ಇದು ಪೆರಿಟೋನಿಯಂ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತಂತೆ ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನ ಅಂಗಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವಂಥ ಒಂದು ತೆಳುವಾದ ಪೊರೆ ಅದು ತುಂಬ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಪ ಇದು ಏನಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾದರೂ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಅದು ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರವೇಶ ಬಿಡುತ್ತೆ ನೀವು ಇಂಥ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ತಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಏನು ನಿಮಗೇನು ಏನು ಏನು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ವಾ ಅದು ಇದು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ನಾನೇ ಕಳ್ಳ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾಯಿತು ಅವರು ಆಪ್ರೇಷನ್ನು ಮಾಡ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ ಇದು ತುಂಬ ಡೇಂಜರಸ್ ಕೇಸ್ ಇದು ಆಗಿರೋ ಸಿಂಪಲ್ಲು ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ವೈಟಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಬರೀ ಪೆರಿಟೋನಿಯಂ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಮಾತ್ರ ರಪ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಓಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡೋದ್ರು ಈ ಹುಡುಗಿ ಮುಖ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅವಳಿಗೂ ಒಂದು ಇದು ನಾಲ್ಕು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಈ ವಿಷಯನ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರು ಬಂದರು ಬಂದಾದ ಮೇಲೆ ರೀ ಇವೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಆಗ್ತವೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅಂತ ಅವಳು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ಲು ನಾನೇ ನನ್ನಿಂದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಏಟಾಯಿತು ಅದು ಇದು ಅಂಥೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅವಳಿಗೂ ಒಂದು ಬೇಡಿ ಹಾಕಿ ಮಲಗಿಸಿ ಅಂಥೇಳಿ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಈ ಅಟ್ಟದಿಂದ ಬಿದ್ದವ್ರನ್ನ ದಡಿ ತಗೊಂಡು ಹೊಡೆದ್ರು ಅನ್ನಂಗೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಈಗ ಆ ಹುಡುಗಿ ಏನೋ ಅಳ್ತಾ ಇದೆ ಅವಳನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಕಟ್ ಮಲಗಿಸಿದ್ರು ಅವಳದು ಒಂದು ಕೈಗೆ ಬೇಡಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಮಂಚದ ಇದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟೋದು ಅದು ಕಟ್ಟಂಗೆ ಅದು ತುಂಬ ಅಮಾನುಷ ಅದು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರು ಅವೆಲ್ಲ ರೀ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬರ್ರಂತ ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಅವಳು ಮತ್ತೆ ಅವಳೇನಾದ್ರು ಜೀವಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಅಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಡಿ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ನಮಗಿರಲಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇವ್ ಅವರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಯಿತು ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾ ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ನೀನು ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದರು ನೋಡ್ರಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ತಕ್ಷಣ ಕೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಆ ಹುಡುಗಿದುವೆ ಒನ್ ನಾ ತ್ರೀ ನಾಟ್ ನೈನ್ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಥವಾ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಅವನಿಗೆ ಆ ಹುಡುಗ ಇಬ್ಬರು ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಆದರೆ ಈ ಹುಡುಗಿಗೆ ಈಗಲೇ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪಂದು ತೊಗೊಂಡ್ಲ ಜಾಮೀನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಇನ್ನೂ ಇಲ
ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇದೆಯಾ ನೀವೇನು ಮನುಷ್ಯರ ರಾಕ್ಷಸರ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ನಾವು ಏನು ಹೇಳೋದು ಸರ್ ಅಂತ ಬಯಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನೊಂದೇ ಈಗ ಓಡ್ ಬಂದು ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಂಗೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಫೋನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಂಗೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಅಶೋಕ್ಗೆಲ್ಲ ಮಲಕ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಅಂತೇಳಿ ಬಿಡ್ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಡೇಂಜರ್ ಅದು ಅವಳು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಇನ್ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇರ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಹ್ಯಾ ಒಂಥರ ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ ಹೌದು ಬಂದ ಅಲ್ಲೇ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಈ ಪನ್ನುಸ್ವಾಮಿದೆ ನಾನು ತಗೊಂಡೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬಂದರೂ ಇದ್ದರು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಪಾಪ ಭಾಳ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರು ಒಳಗಡೆ ಇಬ್ಬರು ಚಾಕು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರು ಇಬ್ಬರು ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಜ ಜೀಪ್ ಸಾಹೇಬ್ ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ ಒಂದೊಂದು ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಹೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತ್ರೀ ನಾಟ್ ನೈನ್ ಐ ಪಿ ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಕೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ದಿಸ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಾರನೇ ದಿನ ಇದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನೋ ಬಣ್ಣಗಳು ಹೊಟ್ಟುಬಿಡ್ತವೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಇದೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರೋ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ಕೊಲೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಮುಚ್ಚಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇನ್ಯಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಸಂಘದವ್ರು ಬೇರೆ ಶುರು ಮಾಡೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಜಾತಿ ಬೇರೆ ಇದೆ ಹಾಂ ಅದು ಬೇರೆ ಇದೆ ಅದು ಹೀಗೆ ಅದು ಟರ್ನ್ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾವನು ಹೇಳ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈಗ ಇವನು ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವ್ರು ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅವನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಅವರು ದುಡ್ಡವನಾದ್ರಿಂದ ಅವನು ಬಚಾಯಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಅಂತಾರೆ ಏನೇನೋ ಅದು ಅದು ತೀರ್ಮಾನ ಆಗೋ ತನಕನೂ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಪ್ಪದೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲೇ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದಾಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ದಿನದ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವಳು ಹುಷಾರಾದ್ಲು ಇವನು ಒಂಥರ ಕೋಮಾಗಿ ಹೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಹುಡುಗ ಸರಿ ಏನು ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತಲೇ ನಮಗೆ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಇವರು ಈ ಹುಡುಗಿ ಹೋಯ್ತು ನೋಡಮ್ಮ ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅವನು ಹುಷಾರಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ ನೀನು ಏನು ದುಡುಕ್ಬೇಡ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ ನಾವೇ ಅವನ್ನ ಕರ್ಕೊಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಮಾಡೋಣಂತೆ ಈಗೇನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಹೋದರು ಆ ಹುಡುಗಿ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟೇ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ನಾನು ಮಾಜಾರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಸಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಹುಡುಗಿ ಏನು ಸಾರ್ ಅದು ಬ್ಯೂಟಿ ಅಂದರೆ ಅಂತ ಇವನು ಗುಣಗಾನ ಯಾಕೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾಕೆ ನಿಂತ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು ಕೆ ಆರ್ ವಿಜಯ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ ಸರ್ ಸೇಮ್ ಅವಳು ತಂಗಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದ್ದಾಳೆ ಸರ್ ಅದೇ ಹಲ್ಲು ಅದೇ ಮುಖಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ನಾನು ಇದೇನು ಇದು ಈ ಥರ ಅಂತ ಒಂಥರ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಅದು ಅವಳು ಸೌಂದರ್ಯ ವರ್ಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಾನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅವಳನ್ನ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮುಖ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು ನಮಗೆ ಆ ಹುಡುಗನ ಹಿಂಗೆ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಗಾಬರಿ ಇದಾಗಿತ್ತು ಸರಿ ಅವನು ಆ ಹುಡುಗನ್ನು ನೋಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಅವನು ಏನು ಹೇಳ್ದ ಅದು ನಿಜ ಅದು ಓಕೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟನ್ನಿಂಗ್
ಏನನ್ನೋ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೊಂದು ಫೀಲಿಂಗು ಆಮೇಲೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಹತ್ತನೆರಡು ವರ್ಷ ಆಗೋಗಿತ್ತು ನನಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಆ ಹುಡುಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲು ಅವಳೇನೋ ಅವಳು ಸತ್ತೋಗಿರಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವಳಿಗೂ ಗಿಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ನನ್ನಿಂದಾಗಿ ಅವನು ಬಂದ ನನ್ನಿಂದಾಗಿ ಅವನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವನು ಚಾಕು ಹಾಕೊಂಡ ಸತ್ತೋದ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಏನು ಮುಟ್ಸಿದ್ರ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದು ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿಸಿ ಅವರೇ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಅದು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಬರಲಿ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಕ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಆಯ್ತಾ ನೀನು ಪೊನ್ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ವೆಹಿಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಯಾರು ಬಂದರು ಸರ್ ಅವರು ಅವರೇ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಯಾರು ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ಈ ಹುಡುಗಿ ಹುಡುಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಜಾನಗಿ ಅಂತ ಅವಳ ಹೆಸರು ಜಾನಗಿ 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 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಾನಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಅವತ್ತಾವತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದ್ದು ಅವನೆಲ್ಲ ಹುಷಾರಾಗಾದ್ಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಾರ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಂಟ್ರಿ ಅಂತನೂ ಒಂದು ಎಚ್ಚರ ಹೇಳಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಭಯ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಹುಡುಗನ್ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಸರ್ ಹುಡುಗನ್ ಹುಡುಗನ್ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಹ್ಞೂ ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಪೊನ್ನುಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ಮಾರ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ ಕಾರ್ ಬಂತು ಅದೇ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಗೇನೋ ಬಂದಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು ಆ ಹುಡುಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲು ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆಗೋದು ನಾನು ವರ್ಷದ ಗಾಯ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗಿತ್ತು ಈ ಪೊನ್ಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ನೋನು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದಾನೋ ಇಲ್ವೋ ಅದು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಿ ಸಿಗ್ದ ಅವನೇ ಬಂದು ಸಾರ್ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಸರಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಹುಡುಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂದೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೊಡೆ ಈ ರೋಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗ ಕಾರಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಆವಾಗಲೂ ಮತ್ತೆ ಬೇಜಾರಾಯಿತು ನನಗೂ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು ಬಟ್ ಯಾಕೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬೇಕು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೇಳಿ ಇವಳಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿ ಈಗ ಅವಳು ಆನಂದವಾಗೇ ಇದ್ದಾಳೆ ಅವಳು ಶಿಯಾಸ್ ಫರ್ಗಾಟನ್ ಇಡ್ಸೆ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕನಸು ಅಂತ ಅವಳು ಬರ್ತಲು ನೀವು ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪು ಬಂದು ಒಂದು ಗಿಲ್ಟಿ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಕಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಯಾವುದೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಾಡೇ ಕಾಡ ಖಂಡಿತ ಕಾಡಿರುತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕೈ ಮೀರಿದ ಘಟನೆ ಈಗ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಮಿಂಚಿ ಹೋದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಚಿಂತಿಸಿ ಫಲವೇನು ಅಂತ ಗಾದೆ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದು ಏನೋ ಒಂದು ಅವರು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಸರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆ ಜಂಪಿಂಗ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಜಂಪಿಂಗ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ನು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಯಾ ಏನು ಆಯಿತು ನಾನು ಸತ್ಯ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ತೀರ್ಮಾನ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ನಾವು ಈ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಿ ಯು ಸಿ ಹುಡುಗರು ಸತ್ತೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇನ್ನು ಬದುಕೋದೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡೋದು ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಟಿ ಬಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹೆಡ್ ನರ್ಸು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಆಚಾರ್ಯ ಐಐಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ವಿವಿಧ ಡಿಗ್ರಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆರಂಭ ನಾಟಾದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಲು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಕೂಡಲೇ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಆಲ್ಮಾ ಮೀಡಿಯಾ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಆರು ತಿಂಗಳ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಆಸಕ್ತರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ 